Romans 12 chapter 1 and 2. Roma Purdali. Another one to the other. Either in the Sahodare, Devuru Kanikara Vanu Nimage Nenepige Tandu, Nimmanu Bedi Kolu Den and the Bedi Kolu Den and the Re Nivu Nimma Nimma Deha Deha Galanu Deva Rige Milas Misa Lagiu Mechike Yagi Yruva Saji Vyakna Vagi Vagi Arpisiri Ide Nimma Viveka Puruka Vada Ara Danayu. E. Loka da Nadavalike and no Anusarisade, Nutana Manushan and no Undi Kondu, Paraloka Bavantaragiri, E. Gadare, Devara Chitta Nusara Vadadu Adare Uttama Vadudu, Mechike Yadadu, Dosha Villa Dosha Villa Du, Yavendu Vivechisi, Tilidu Koliri. Thank you, sister. Kartanli Priti and the Sodra Sodrigle, Oder and the Watch and the other Mele, Namadele Santa Peter Oro, their work is on the Shan and Chumbeka can continue. Sandia the Yehova Deverige. Nama Rakshakanu, Nama Vimochakanu, Adanta, Yesu Swami Mukantra, Nirantravu, Gana, Mana, Mahimes Totragulu, Sadakala, Untagali, Amen. So Christian Ali Priere, Matandavarti, Alpanadanta, Nanege, Tandiada Devara Krupe, Atana Karune, Dae, Anna Nigra Isikotu, Evandu Dinadali, Nimagala Madedali, Nanu Diana Madidanta. Kelu Vishagalana, Anchikolovante, Krupe Madida, Deverige, Madalanedagi Nana, Krutagnetakalana, Stotra of Nasalus Coltine, Hago, even the Aukasha on the Madi Cotanta, Sabia, Irigo, Sabicarigo, Nana, Vandanegalna, Salus Coltini. Sukartanelli, Priere Mukiwagi, Ivatina, Undu Dina, the Diana, E. Dina, the Diana, now Nodonta Same Dali. Mudulu Navu Vishesha Pratigne and Navodudvi. So Adrali Namavandu Nadavaliki Yavriti Iribeku. Now Yavriti Kristana Margadali. Now Nedi Beku. Yambudra Vishavagi. Now Avaki Garnali. Now Vandre Avandu Vishesha Pratigne and Li. Now Vodudvi. Aderiti Evandu Dinada. Manavana Vodwanta Samedali Saha now Nordwaga Christanike Yavriti Namagagi Atana Kastagarna Nubo Sudro Adumatrala Navu Namavandu Jivanavana Swami Gagi Tandia the Devri Gagi Namana Navu Pratishna Marquandanta Sandar Badali Namavandu Pratishita Jivita Yavriti Nali Iribeku Yavriti Navu Namavandu Jivanavana Nerdispeku another Bake Avondo, Manavana Navo, Nordudvi. So Adi Ritinale, Evondo, Dinada, Evondo, Ara the Ne, Andre, E. Nan Mata Duanta, Vondo Visheda, Avondo topic at Vondo, E. Nontano, Noruaga, our responsibility, Adra, Nama Vondo, Javab Dari, Evondo, Christia, Jivitavana, Nadisuanta, Same Dali. Namagirvanta Javab Dari Gulu, ye no. Atava, no Mukiwagi now, Nordwaga Tandia the Devru, our Gitanta won the Javab Dari Yena Gitanta now, Nordwaga Idi Manukulake, Yen Marbeko, Papana Vimochisi, our give on the Rakshane of Koto, our Namate Elega Karkomarbek and Telbekadre, Tana won do Saru Pedalis Rusti Maridanta Devru, Tana Beligi Mate, Karuanta Tarvanta Priti, our on the Vecta Padistere. Ade Karyana Namaswami Saha Yen Martaranta Nordve Kadre Atanu e Buloku Kebundu Namma Nimita Anta Yero de Kina Nana Nimita Nanagagi Nana Madi Dantella Tapugulu Andre Vayukti Kawagi Adana Navu Tegadu Kondaga Nanagagi Swami and Madidaran Telbe Kadre Anika Vidavadanta Anika Riti Nali 
ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯಾದಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ನಿಂದನೆ ಅಪಮಾನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿದಂತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏ ನಾವು ಏನ್ನ ಒಂದು ಮಹಾ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಗ್ನೇಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಣುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಡೆದಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಹೋದರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ನಾವು ಬಾಗಿಗಳಾದ ಆಗಿದ್ವಿ ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಭೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇದಾವೆ ಸೊ ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಲಾಂತನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಲಾಂತಿಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಬಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಳು ನೀನೇನ್ ಮಾಡು ದಣಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇವರಿಂದ ಮಾತನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಆತನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗಣನೆಗೂ ಬಾರದವರು ಆದಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಲೋಕದ
ಏನಂತ ಪೌಲ್ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆಯಂತೆ ಬರೀವಾಕ ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ದೇವ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ಮುನ್ ಸಭೀಕರ ಮುಂದೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವ ಯಾವದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಹಾ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವ ಯಾವುದೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಇದೇನೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂತನ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತೀವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತ ಪ್ರಿಯರಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಾವು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶೋಧನೆ ಹಿಂಸೆ ಅವಮಾನ ನಿಂದನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಪಾಪದ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ತಿರಸ್ಕಾ
ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಬಾಲಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಬಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ನಡಿಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಣನ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದಾನೆ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಹಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದಾನು ಬರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಕೊಟ್ರು ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಮೊದಲು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಉಳಿದಂತ ಆರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನ್ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಡತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಆಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾಪದ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸುರುಳಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉಂಗುರಗಳಾಗಿ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಸುರುಳಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಕದಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ದೇವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಾದಂತ ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಷಯನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಆ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕ್ಕ ದಾರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲಮನ್ ಬರೀತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆದಾಮ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನ್ ಬೆವ್ರ ಸುರಿಸಿ ನಿನ್ ಜೀವನ ನೀನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟನೇ ಇರೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನೇ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ನಮಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ನಾನ್ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ನಾನ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ್ನ ಸಲಮನ್ ಸಾರಿ ಸಮುಯಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡುವ ಯಾರ್ಮ ಇಶಾಯನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲಮ ಸಮಯಲನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಯಲ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಮನ್ಸಿರ್ ತರ ನೀನ್ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಇದನ್ನ ನೀನು ಹೊರಗಿನ ಚೆಲ್ವಿಕೆನ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ಹೃದಯನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಡುವಂತ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದೋದ್ ಬೇಡಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಹೋವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರ
ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವೋ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ರಯನ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ತನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ನ ಮಾರ್ಗನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ ಜೀವನ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕುಟುಂಬನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೆ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇವರು ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಈ ವಿಷಯನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನೆ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಯಾರನ್ನ ಯಾರಿಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಗನಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡನಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಏನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವಂತದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲ್ಸನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾನು ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ ಬಂದ್ರು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ದೇವದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನನು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಪಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೋ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆನ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗುರಿ ತಲುಪದಾಗ ನನಗ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇವನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳದ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಯಾಸನ ಪಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಜೀವನ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಸ್ತನಾದಂತ ಪೌಲ್ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಬ್ರು ನಾವು ಯಾವಾತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿಯೂ ಬಯಲಾದದ್ದಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತವು ಏನಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ತರ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ ನೀನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನನೂ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದೇವ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಗುಣ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಿಂದನೂ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ವಿಚಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ ಹಿಂಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ ಎನ್ನ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇನೆ ಇದು ಮಹಾ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಧ್ಯನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ತಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ ನನ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಏನ್ ದೇವ್ರೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಣಗುಟ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಹಂಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಹಿಂಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಾವನೆ ನಮ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅದು ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಕ ಹೋಗೈತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಯಾರೇ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನ ಹುಟ್ಟು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಅವರು ಒಂದು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇದೇ ನಿನಗ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಂಬುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನನಗ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಅವರೇನೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನು ಬರೀತಾರೆ ಪೌಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮೊದಲು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಂಬಿಕೆನ ಕೊಟ್ರು ಆ ನಂಬಿಕೆನ ನೀನು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಪೂರೈಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ತನ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯನ ಕೊಟ್ರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ
ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಿಮ ಪದವಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ದಾಸನ ರೂಪನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ನಿಂದೆ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವನ ದೇವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅವರು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಮನೋಭಾವನೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೆ ಇರೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಅವನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂತೆಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹರೆಗಳ ಒಂದು ತಲಾಂತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದಂತ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ತಿರುಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಲ ಅಂತನ ಆತನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯಾರಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಜೀವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನ ಒಂದು ತಲಾಂತನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ನಮಗಿರುವಂತ ತಲಾಂತನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ
ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ತಲಾಂತನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಯೋಚನೆ ಕೇಳೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಿನ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಸೈ ಐವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನ ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ತಲಾಂತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಲಾಂತಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಲೆಸ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಕೊಲೆಸ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅದು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಂಧವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬಂಧ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮನುಕುಲದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಲೋಕವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಲೋಕದವುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರೇ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ವ ಆ ನಾಶನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸ್ಬೇಕು ಇವರು ನನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆನ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆನ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂತ ಬಂಧ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲಮನ್ ಸಲಮನ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಲಮನ್ಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲಮನ್ನ ತಾಯಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಹೆಚ್ ಸಾರಿ ಸಲಮನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ನಡಿ ಮಗನೆ ದೇವ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆನ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಡಿಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರಳು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಪಟತನ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ ನಿನ್ನ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ಇದೇನೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ ರೀತಿನೂ ಇದೇನೆ ಇದನ್ನೇ ನೀನು ಪಾಲಿಸ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪಸ್ನಾದಂತ ಪೌಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ವಿಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ್ಲು ನೀವ್ ಏನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಆಯುಧ ಅದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನ ನೀವು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿ ಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕೆರವನ್ನ ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣನ ನೀವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ನಾವೇ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳುವಂತ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಏಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಮ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಪೌಲನೆ ಬರೀತಾರೆ ಉತ್ತರಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂತ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ವಚನಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಯು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಾದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವವು ವಾಣಿಗಳೋ ನಿಂತು ಹೋಗುವವು ವಿದ್ಯೆಯೋ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಷ್ಕಪಟವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ತಂದೆಯೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಪಿಲಾತನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಒಂದು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೌಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೇ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪೌಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರದಂತ ಇಡೀ ಅಪೋಸ್ತಲರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆತರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅವರು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ್ರು ಅವ್ರುಗಳು ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ್ ನಾನು ಒತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಈಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲಿಬೆನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಗುರವಾದಂತ ನೊಗವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಭಾರವಾದಂತ ನೊಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ ಹಗುರವಾದಂತ ನೊಗವನ್ನ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಆಗ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ನ ಮಾಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೇತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಕ್ಷಮಿಸು ನಿನ್ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ಬಿಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ರೀ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ರೋಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೌರವವಾದದ್ದೋ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವೇ ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸದೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸು ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಂತಾಗುವುದು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋಗದೆ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಸೋಲಿಸು ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋಗದೆ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಇದೇ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ದೇವ್ರು ನನಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಯಿಗ್ ಮುಯಿ ತೀರಿಸ್ತ
ಮನುಷ್ಯನು ಸಹಿಸಬಹುದಾದಂತ ಶೋಧನೆಯ ಹೊರತು ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಂಬಿಗೋಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಶೋಧೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾರ್ಗನು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡಿಬೇಕಾ ಅದರ ಉದ್ದೇಶನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾರ್ಗನು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬಹಳ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ದೊಷ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಚಿಕ್ಕದೆ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಎಫೇಸ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಎಫೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆಂತ್ ವರ್ಷ ನಾವು ಆತನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆವು ನಾವು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೇ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟನ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಇಂಥದ್ದೇ ಎಂದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು ನಿನ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೋ ಈ ಮೂರ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಹತ್ರ ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನಡೆಸು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಗಾಗಿ ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದೇವರಾದ ಯಹೋ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿರು ನಿನ್ ದೇವರಿಗೆ ಇದೇನಾಗಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನೀನ್ ನಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅ
ಅದು ಮಸಿಯಿಂದ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಬರೆದದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆಯೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯಗಳೆಂಬ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದದ್ದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಲ್ ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರಿಗೆ ಅದು ಹೃದಯದ ಹಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಡೆದು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದತೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವದೂತರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯೋಬ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಬ ಹದಿನೇಳನೇ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಯೋಬ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕು ದಿನಂಪ್ರತಿಯೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕು ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ದೇವ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೋಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನವು ನನಗೆ ಬಹು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ನನಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಇಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗೌರವ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗೌರವ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ರೀ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಒಂದು ನನ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಕೊ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನಾಗೋದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿದ್ದೋದ್ರು ಇವಾಗ ನಾವೇ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೆನೆಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಡೆಣ್ಣೆ ಮರವಾಗಿದ್ದಂತ ಊರೆಣ್ಣೆ ಮರವಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ವಂತ ಕೊಂಬೆನೆ ಬಿಡದೆ ಇರೋಂತವನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಹಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಕಪಟತನದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇವರ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಹಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಗರ್ವದಿಂದ ಗರ್ವ ಪಡಬೇಡ ಭಯದಿಂದಿರು ದೇವರು ಹುಟ್ಟು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸದೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಮುಗಿಸಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ನಮಗಾಗಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ನಾನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರೇ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತನ ಸುರಿಸಿ ಸ್ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವರನ್ನು ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನ ನೀವು ಒತ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಯ ಸೇರುವಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು ಹೋರಾಟನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಸಂತೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿನ ಒಬ್ರು ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಾನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಪೌಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಫ್ ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಏಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯೋಪದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅದು ಮೋಸಕರವಾದ ದುರಾಶೆಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯಾನುಗುಣವಾದ ನೀತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ದೇವ ಭಕ್ತಿ ಭಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಪಾಪದಿಂದ ಬಂದಂತ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಡಿಬೇಕು ನೀ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ನೀತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ದೇವ ಭಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯತ್ವ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯತ್ವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆ
ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಈ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮುಂದಣ ಯುಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವವರು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಮಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ವಾಮಿನ ನಾವು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವ್ ಯಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆತನಿಗೆ ಬಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಳಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗೌರವ ಪಡಿಸುವವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ತಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತಂದಾವರ್ತಿ ಆತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಲಿಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅಹ್ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಎರಡನೇದು ಕೊನೆ ಆರು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕತ್ತಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಗಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವರ ನೀವು ಕೈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಳೆಗಳಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಉಂಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕ್ರೆ ಉಂಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಈ ಚೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಸ್ತು ಎತ್ಕೊಂಬೇಕ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ದವಾಗ ಓ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಹಂಗಾರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟರು ಸೇರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅವಿದ್ಯಾಗೆ ಬದುಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರು 
ಎಲ್ಲಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಸೊ ದೇವರಿಂದ ಯಾರು ಐಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಲಾಂತಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಆ ತಲಾಂತಿನ ಸಾಮ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಸ ತಲಾಂತೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಲಾಂತೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಐದು ಎರಡು ಒಂದು ಅದರ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಐದು ತಲಾಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ತಲಾಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಲಾಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ದೇವ್ರ ಐದು ತಲಾಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಯಾರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲೇಬಹುದು ಏನದು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅದರ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಎದುರುಣಂತ ಒಂದು ಗುಣನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದ್ಗೆ ಕೊಲಸ್ವೀರ್ ಬರ್ದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹದ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಧರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಧರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಹು ಪಾಪಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಶಮಿಸ್ತದೆ ಮುಸ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಡದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಲೋಕವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಪಾಪಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ತಾಲಂತ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಂತ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗುಣಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿ ಇವಾಗ ತಲಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಪ ನೀನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆಗ್ತದ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಕೊಡೋದು ಇದೇ ತರ ದೇವ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋಚಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋಚಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋಚ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಐದು ತಲಾಂತಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಐದನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಇರೋದ್ನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ಒಂದು ತಲಾಂತಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನ ಅವನ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿ ಇರಂತ ಒಂದು ತಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅವನು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅವನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಓದನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದೇಗ್ ಬನ್ರಿ ಮೂರು ಗಾಸ್ಪಲ್
ನೀನು ತೂರದಿರುವಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ನೋಡಿ ತೂರದಿರುವಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಕೊಳ್ಳುವವನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಲಾಂತನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕ್ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಲಾಂತ ಒಡೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಪ್ಪ ಅದ್ರ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖ ತಲಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗ ದೇವ್ರ ಈ ತರನ ದೇವ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕಠಿಣ ಮನಸ್ಸವ್ರ ಕುಯ್ದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಯ್ತಾರ ಹಾ ಹಸುರು ಏಂತ್ರೆ ಒಂದು ಹ ಇದ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸುರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹಾ ಹಂಗಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಲಾಂತಿರಂತ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ದೇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಸ್ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದವ್ನ ಭಯಪಟ್ಟ ಆ ಭಯ ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಒಂದ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಪ್ಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ನ ಮುನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಊತ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ ಈಗ ನಿನ್ನದು ನಿನಗೆ ಸಂದಿದೆ ಅಂದನು ಆಗ ಅವನ ಎದಳಿಯು ಅವನಿಗೆ ಮೈಗಳ್ಳನಾದ ಕೆಟ್ಟ ಆಳು ನೀನು ಹಾ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಗಳ್ಳನಾದಂತ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳು ನೀನು ಅಲ್ವರ ಮೈಗಳನ್ನ ಏನು ಸೋಂಬೇರಿ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಣ್ಣಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತನಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚಿಗೇರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಂದ ಅಲ್ವರ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನ್ತಾರೆ ಮೈಗಳನ್ನ ಆತ ಕೆಟ್ಟ ಆಳು ನೀನು ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ಕೊರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹ ಓದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಸ್ತಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪದೇಶಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ವರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಣಿಗಳನ್ನಾಡುವರು ವಾಣಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ ಇನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂದ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೆಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಹುದು
ಆ ಸಮಾಧಾನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳು ಏನ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಹಜ ಆ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಜಯಿಸ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಾಳಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶೋಧನೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಬರೋ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಶೋಧನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆ ದಾರಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತ ಇದೆಲ್ಲಾ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದಾವಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ದವನು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾನೆ ದೇವರು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತವರಿಂದ ಆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃಪೆನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿಧಿನಾಗಿ ಬದುಕಿಲ್ಲದ ಇದ್ರಬೇಕ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಲ ಅಂತಿರಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಆ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ವರ ಇವನ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕತ್ಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಪಡೋಣ ದ